um, is there any chance sir, that you have spoken to the president about uh, yung concerns po natin dun sa PhilHealth? And ano po yung naging opinion ng Pangulo? Is he considering the idea po na si Bakin po yung mga uh, mga tiwali o yung mga mapo, uh, allegedly tiwali at mapapatunayan na may uh, anomaly po na ginagawa sa loob ng PhilHealth? Trish, kung maalala mo, pinalitan ni Presidente lahat yung mga pribadong mga uh, miyembro ng Board of uh, Trustees ng PhilHealth noong June. Mm -hmm. At tinalaga nga niya si General Morales. Kaya nga po, mm -hmm. bilang tagapagsalita at bilang uh, dating uh, mambabatas na nagsulong ng universal health care, ang tanong natin, ilinagay po kayo dyan dahil may problema sa korupsyon sa PhilHealth. Ano daw pong nagawa natin para linisin? Yung tinanggal po ni Presidente ang dating mga miyembro ng board ng PhilHealth, meron po kasing insider mismo na nagsabi na ang halagang nawawala sa PhilHealth dahil sa korupsyon ay hindi bababa sa 154 billion pesos over a period of 5 years. Natural, um, ang inaasahan natin ay eh, mag-iimbestiga, magtatanggal, magpaparusa. Pero wala po tayong nakitang ganyang ginawa si General Morales. Ang gagawin ko na lang po siguro, maghihingi ako ng pagpupulong kay Presidente nang sa ganun maimbitehan si General Morales at pupunta rin po ako para maisabi ko naman kung ano ta talagang aking damdamin. No? Pero General Morales can attest to this. Nung siya po'y bago, winelcome ko po siya, binigyan ko pa siya ng briefing, binigyan ko sa kanya ang mga detalye ng mga anomalya na na-uncover namin. Ang pag-asa po namin ng mga panahon na yon, aaktuhan niya. Pero nabigo po kami. I'm sorry to say. Pero ito po, it is a matter that concerns the President dahil zero tolerance po ang Presidente gaya ko pagdating po sa korupsyon. At kung hindi po matatanggal ang korupsyon dyan sa PhilHealth, eh talagang hindi po magtatagumpay ang universal health care. Secretary, do you have any information if by the time po na nagkaroon na ng change in management, nagtuloy-tuloy pa rin po ba yung korupsyon sa PhilHealth? Tuloy-tuloy nga po eh, kasi ang punto po dyan, tignan nyo yung WellMed. Nagalit ang presidente sa WellMed na ang mga patay nagkakaroon ng uh, uh, dialysis benefits. Meron bang nakasuhan man lang sa PhilHealth? Wala po. Ang kinulong nila yung whistleblower. At ang kinasuhan lang nila, yung clinic. Sino naniniwala walang kakonsyaba dyan sa PhilHealth? Bakit po? Ako po. Ako na nag-volunteer. Ito po, sa, ila, isasabihin ko na sa isa ka unang panahon. Pumayag na po ang ating prosecutor general. Ako na ang kumalap ng ebidensya. Ako na ang gumawa ng affidavit dahil yung mga affidavit na ginawa ng legal ng PhilHealth ay eh, na-dismiss nga ng hukuman. Pinagkait po sa akin ang dokumento. Bakit? Dahil yung mga abogado nag advice kay General La Morales, yung mga abogadong dapat malagot. At ang sabi nila, bawal daw yan dahil sa Privacy Act. Sabi ko kay General Morales, I've been a litigator for 30 years, a law professor for 15 years. Hindi po po pwedeng invoke ang Privacy Act pagdating sa graphing corruption. Hindi po siya naniwala. Humingi siya ng uh, legal opinion sa Privacy Commission after four months, lumabas po po yan. At hanggang ngayon po, almost one, uh, six months later, eh, wala pa rin pong dokumento kung nakukuha para sa WellMed. Naging dahilan po, kaya ni isang tao dyan sa PhilHealth, hindi po nakakasuhad dahil sa WellMed kung saan ang mga patay ay eh, nakakakuha ng dialysis benefits. Mm -hmm. So, yan po ang aking paninigigan. From uh, Rose Novenario ng Hataw, ano po ang reaksyon sa pan nyo sa panawagan ng PhilHealth workers for hope, integrity, transparency, and empowerment, yung PhilHealth White, na ibunyag nyo ang mga pangalan ng mga kilala niyang buwaya sa PhilHealth? Ilabas ang mga dokumentong hawak para maimbestigahan, makasuhan at maparusahan ang mga tunay na korap. Anila demoralisado ang mga kawani at matitinong opisyal na ahensya sa sweeping statement laban sa mga taga PhilHealth dahil kapag naglalakad sila sa kalsada, ang tingin sa kanila ay taglay ang tatak na korap. Nako, I'm sorry po to the uh, um, honest to goodness matitinong tao po na nagtatrabaho sa PhilHealth. In fairness, Napakadaming matitino po dyan. Halos lahat matitino. Meron lang talagang mga bugok. Now, ang sabi ko, release names, inademanda ko na po sila eh. Kung gusto niyo po, babasahin ko yung mga pangalan ng mga tao na demanda ko na o mga nahaharap sa mga kaso. No? Um, pero that's a matter of public record po. No? Um, ang aking mga nandemanda po ay the senior executives, hindi po yung mga board members lamang. But it's a matter of record dahil na-demand ako na po sila doon sa kaso ng uh, yung PhilHealth, yung, yung PhilHealth premiums mga OFWs na peking resibo, pinagbigay alam sa mga matataas na opisyalis ng uh, uh, PhilHealth 
nagbulag-bulagan, nagbigibingihan. Kaya po ang daming mga OFWs akala nila nagbayad ng field health yung pala, peke na napunta lang sa sindikato. Nagdemanda rin po ako sa kanila dahil yung uh, isang ospital, no, perpetual sukor, eh nahuli na nag-iingganyo na manatili pa na mas matagal ang hospital para makakolekta, pinarusahan ng field health board at at uh, sinangayunan ng Court of Appeals ang desisyon ng PhilHealth Board na isuspend for three months ang kanila accreditation for PhilHealth. Binag binaliktad po yan ng board upon advice of some senior executives also of PhilHealth na naging dahilan na nakakolekta ng 107 million ang, ang uh, tiwaling hospital na yon no? So, dinibanda ko rin po yan at na lahat po sila naman ay named. No? At yung last ko nga pong uh, dinibanda sa kanila ay um, um, Well, bukod po doon sa PhilHealth, bukod po doon sa Perpetual Sucor, meron pa po tayong hinahanda at uh, ilalagay po natin ang lahat ng mga pangalan ng mga senior executives na tingin namin ay talagang responsable sa mga korupsyon dyan sa PhilHealth. From uh, Jopel uh, Peleño of DWIC, kung may posibilidad ba na hayaan na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte na maglaps intulo ang anti-terrorism bill? Antay na lang po tayo. Mula pa rin po kay Jopel, ano na po ang status ng National ID System? Okay, uh, ito po yung uh, pinagbili ni uh, Presidente kay uh, Acting Secretary Carl Chua no, na talagang madaliin itong implementasyon ng uh, National ID System dahil kung meron na nga tayong uh, National ID System, dinasalan na antala yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. So as of now po, um, tinatarget po ng NEDA na itong taon na ito, eh, makover po ang 5 million Filipino households. At... Um, Inaasahan din po nila na by uh, 2022, every Filipino will be included in the database of the National ID System. Huling tanong ni Jopel, sakaling lagdaan po ni Pangulong Duterte ang anti-terrorism bill, agad rin po ba niyang isusulong ang pagpapatupad ng National ID System? Well, gaya ng sinabi ko po, no? Um, ang primary consideration po kung bakit binibigyan ng prioridad ng uh, presidente ang uh, National ID System ay yung pagbibigay po ng ayuda sa panahon ng krisis. So kung sinabi na po pa ulit-ulit ng presidente, kung may National ID System tayo, hindi na sana nagdoble yung mga tumatanggap ng ayuda, hindi na sana naging problema yung verifikasyon ng mga magiging um, beneficiaries ng mga ayuda galing po sa ating uh, gobyerno. Tanong ni uh, Francis sa Wakefield ng Daily Tribune, although nasagot niyo na po ito tungkol kay Health Secretary sa Ombudsman, ang follow-up po niya, do President Duterte fully supports Secretary Duque? Will PRRD fire or ask him to resign from his post? Malino po ang uh, pulisiya ng Presidente. No? Um, habang hindi po fina-fire, may kumpiyansa po ang ating Presidente. At uh, yung mga panawagan, dapat po ang sumagot dyan ay si uh, Secretary Duque mismo. But as far as the President is concerned, he remains um, for now. He remains no? because uh, he has uh, faith and confidence still with uh, Secretary Duque. Mula pa rin kay Francis, kung stay put pa rin si uh, Secretary Duque, hindi po ba nakakabahala to uh, considering na maraming distraction o na kinakaharap si Secretary Duque at nakakaapekto na sa work niya sa Department of Health? Hindi ko po alam. That's a question that should be addressed to uh, Secretary Duque. I cannot read his minds po, pero sabi ko nga po, ang IATF po is the whole of government approach. At uh, nag-iisa lang naman po si uh, Secretary Duque dyan. Uh, Daryl Esguera, Inquirer.net for uh, Secretary uh, Roque. Reaction daw po ni Spoke Sari on PhilHealth Chief Morales' statement earlier. He said Secretary Hari should file cases in court if he has evidence of corruption involving PhilHealth. While he admitted that uh, he has yet to uh, fire anyone due to corruption, he said that this is because cases against them are still pending. This is after Secretary Roque said PhilHealth is losing money due to corruption. Mali po yung ganyang posisyon. And I'm speaking as a lawyer and as a friendly advice kay General Morales. Ang katotohanan po niyan, kakosa ko po si General Morales. Kaya tuwan-tuwa po ako nung siyang na-appoint. Dahil matagal na po kami naglalayon na magkaroon talaga ng kalinisan at uh, mawala ang korupsyon sa gobyerno. Kakosa ko po yan. Napakalapit kong kakosa yan. Pero hindi po tama yung sinabi ninyo. 
habang ang mga kaso po ay nakabinbin sa hukuman o sa ombudsman, meron pa rin po kayong obligasyon at katungkulan na imbestigahan administratively yung mga taong nadidimanda sa ombudsman. Dahil alam naman natin, matagal po talaga ang proseso dyan sa ombudsman. So, hindi po prejudicial ang mga kasong nakasampa dahil po pwede pong sabay na gawin yan at yan lang pong hinihingi ko kakosa na General Morales. Gamitin niyo po yung kapangyarihan niyo as head of office, mag-administrative investigation kayo, at isipin niyo na lang, sino yung mga nag-advise sa inyo na huwag ibigay sa akin ang mga dokumento laban sa WellMed? At tanongin niyo bakit ganun ang advice nila? Ngayong alam niyo na na hindi po hadlang ang privacy law. Siguro po, malalaman niyo naman, ayaw nilang ibigay yung dokumento dahil sila nang susunod kong ididimanda. So anyway po, dahil wala na pong mga ibang question, maraming salamat kay uh, ASEC um, Tony Lambino. At uh, siguro po, uh, magtatapos na ako sa uh, siguro po, pag-declare uh, ng isang katotohanan. No? Marami pong nagtatanong talaga sa akin. Paano mo ba nasusuportahan itong presidente? Well, ang sagot ko po, ang suporta ko po presidente dahil siya lang yung presidente na talagang nagsulong nitong libreng paggamot at libreng gamot. Ito po ay pagtaguyod ng karapatang mabuhay. Sa aking uh, paningin po, ang presidente, siya ngayon ang pinaka-importanting nagsulong ng karapatang pantao, ang karapatang mabuhay sa pamamagitan po ng kanyang certification of urgent ng ating uh, panukalang batas na universal health care. Yun lang po, hindi po papayag ang presidente na kahit sino man ay maging hadlang dun sa kanyang pangako na walang Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito po ang inyong uh, spokeshari Roque sa ngalan ng ating presidente, Rodrigo Roa Duterte.